மோடி மட்டும் நர்மதா ரிவர் கட்டுறதுக்கு குஜராத்தில் இருக்கிற கோவிலில் இருந்து பணத்தை எடுத்துக்கலையா அப்படின்னு கேட்குறான் இஃப் யூ பர்கெட் யுவர் ஹிஸ்ட்ரி யூ லூஸ் யுவர் ஜியாகிரபி அப்படின்னு மோடிக்கு விசா கொடுக்கக்கூடாதுன்னு கத்தனை கூட்டம் தானே இது உங்கள் சும்மா வீட்டை விட்டு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி வதந்தி வந்து உலகத்தை சுற்றி வந்துடுன்ற மாதிரி தான் இருக்குது இத்தனை நாளாக நீங்கள் அதை கிண்டல் அடித்து கேலி அடித்து சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க இப்போ சனாதன் மேனேஜ்மெண்ட்டு சனாதன் எக்கானமிலாம் பேசுகிறாங்க சார் இப்போ பிரதமர் அவர்கள் வந்து சமீபத்தில் ஒரு குற்றச்சாட்டை முன் வச்சார் தமிழக அரசு மேலே குறிப்பாக சொல்லும்போது அறநிலையத்துறை அதை வந்து கோவில்கள்லாம் பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க அதாவது மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரியான பல்வேறு குற்றச்சாட்டை வச்சுருந்தாங்க அது என்ன டேரக்டாக அவர் மீன் பண்ணுறாரு என்ன எதிர்பார்க்குறாரு ஆக்சுவலாக இப்போ ரீசெண்டாக ரொம்ப ஹாட் டாபிக் அதான் போயிட்டுருக்கு அதுவும் குறிப்பாக இப்போ இருக்கிற ஆட்சி வந்ததுக்கு அப்புறமா இதில் என்னென்னா பிரதமர் என்ன சொன்னார்னா மூணு முக்கியமான விஷயம் சொன்னார் தமிழக அரசு வந்து கோவிலில் ஆக்கிரமிச்சிருக்காங்க பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அடுத்தது வந்து கோவில் சொத்த கொள்ளையடிக்கிறாங்க அது ஒரு ரெண்டாவது மூணாவது வந்து கோவில் வருமானத்தையும் கொள்ளையடிக்கிறாங்க இந்த மூணு பாயிண்ட் அவர் தெலுங்கானாவில் ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங்கில் பேசும்போது சொன்னார் இந்து அறநிலையத்துறைன்னு ஒன்று வச்சு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கரெக்டு இது பேக்ரவுண்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லா ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து இந்து கோவில்கள்லாம் கவர்மெண்ட் கையில் தான் இருக்குது அப்போ இவங்க இதுக்கு வந்து இவங்க சரியானபடி அரசு இப்போ இருக்கிற தற்போதைய அரசு என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா அதுக்கு சரியான பதில் கொடுத்துருக்கணும் என்னடா இவர் இப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு அதை விட்டுட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சுற்றி வளர்ச்சி ஏதோ தேவையில்லாத டைரக்ட் ஆன்சர் இல்லாமல் வேறு எதெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் நாங்கள் கோயில் கும்பாபிஷேகம் நடத்துகிறோம் அப்படிங்கிறாங்க கோவில் கும்பாபிஷேகம் நடத்துறது வந்து அரசோட வேலை கிடையாது அது ஆன்மீகவாதிகளோட வேலை அது ஆகம விதிப்படி அந்தந்த கோயிலுக்கு செய்ய வேண்டியது அவங்க செய்யணும் அது அதே மாதிரி இன்னொரு ஆங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐயாயிரம் ஏக்கர் கோயில் நிலங்களை நாங்கள் மீட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறாங்க ஐயாயிரம் நிலங்களை மீட்டிருக்கோன்னு அப்படின்னா நீங்கள் செஞ்சது தப்புங்கிற மாதிரி ஆகுது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது வந்து இது வெறும் ஐயாயிரம் கோ ஏக்கர் நிலம் இல்லை இது ஒன்றரை லட்சம் ஏக்கர் நிலம் இருக்குது மொத்தமாக இன்னும் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து கூகுளில் வேணால் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் மேக்சிமம் கோவில் வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது அதுலேயும் எல்லாமே பிரசித்தி பெற்ற கோவில்கள் வெதர் இது நம்பர் ஒன் லார்ஜஸ்ட் ஃபங்க்ஷனிங் டெம்பிள்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோயில் லார்ஜஸ்ட் ஃபங்க்ஷனிங் டெம்பிளாம் அவ்வளோ பெரிய இடம் இன்னும் வருஷம் முந்நூறு நாளும் ஏதாவது விஷா நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அங்கே அடுத்தது மீனாட்சி அம்மன் கோவில் ராமேஸ்வரம் கோவில் காஞ்சியில் இருக்கிற கோவில்கள் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பெரிய பெரிய கோயில்கள் எல்லாம் ஃபங்க்ஷனிங் கோவில்கள் எல்லாம் வந்து அதாவது ஆன்மீகத்தில் வந்து அப்படியே திளைச்சி இருக்கிற ஸ்டேட் வந்து தமிழ்நாட்டில் மோர் தென் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கோயில் இருக்குது அப்படிங்க அதாவது பாப்புலர் கோயில் நான் சொல்கிறது இந்த தெரு முனையில் இருக்கிற பிள்ளையார் கோயில் அந்த மாதிரி சொல்லலை பெரிய பெரிய கோயில்கள்லாமே பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் கோயில் இருக்குது மோடி சொன்னதில் வந்து எந்த விதமான தவறும் இருக்கிறதா எனக்கு படலை ஏன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் சமயபுரம் கோவிலில் இவங்க ஆட்சிக்கு வந்தபோது கிட்டத்தட்ட நானூற்றம்பது கோடி எஃப்டி இருந்துச்சு இன்றைக்கி அங்கே ஒன்றுமே இல்லைங்கிறாங்க எதுக்கு எடுத்தீங்க என்ன பண்ணிங்கன்னா ஏதாவது மக்கள் நலத்திட்டத்துக்கு எடுத்தோம் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் சில கோவிலில் வந்து தங்கத்தை எடுத்து உருக்கி பாண்டாக வைக்கிறோம் ஐ மீன் பாராக வச்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க தவறுன்னு சொல்லலை என்ன ப்ராப்ளம் எங்கே வருதுன்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் பணத்தை எடுத்து செலவு பண்ணி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கோயிலுக்கு பணம் கொடுக்குறது வந்து பக்தர்கள் ஆன்மீகர்கள் அவங்க வந்து அந்த கோயிலுக்காக கொடுக்குறாங்களே தவிர அரசு வந்து அதை எடுத்து பொது நலத்துக்கு செலவு பண்ணுறதுக்காக கொடுக்கலாது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஏன்னா அரசு வந்து ரோடு போடுறதுக்கோ இப்போ சமயபுரத்துக்கிட்ட ரோடு போடுறாங்கிறாங்க கேட்டால் ரோடு போடுறதுக்கோ இல்லை பள்ளிக்கூடம் கட்டுறது கல்வி சாலைகள் கட்டுறதுக்கோ இதுக்கெல்லாம் ஆறு மருத்துவமனை கட்டுறதுக்கோ காலேஜ் கட்டுறதுக்கோ அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் டேக்ஸ் வாங்குறீங்க அப்போ நாளைக்கு அந்த டேக்ஸை வச்சு கோயிலுக்கு வந்து கும்பாபிஷேகம் பண்ணுவீங்களா பண்ண மாட்டீங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து லீகலாக என்ன சொல்லுவீங்க இது வந்து நாங்கள் வரி பணத்துலேருந்து நாங்கள் கோயிலுக்கு எதுவும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லி போகிறீங்க சொல்ல போகிறீங்க அப்படி இருக்கும்போது கோவில் பணம் கோவிலுக்காகத்தான் வேணும் மக்களுக்காகத்தான் அந்த அறம் அறம் சார்ந்தது கோவில் சார்ந்தது அதுக்கு தான் இருக்கணும் இதுவாது பரவாயில்ல சில கோயில்கள்லாம் அந்த அரங்காவலர்கள்னு போட்டு இந்த ஹெச் ஹெச்ஆர்என்சிகள் அவங்களோட வந்து அவங்களுக்கு டொயோட்டா காரு அது எத்தனை செலவு சாப்பாட்டு செலவு அந்த செலவு எல்லாம் அந்த கோயில் கணக்குலேருந்து போகுது அதை தான் சொல்கிறாரு அவர் மோதி கோயில் வருமானத்தை கொள்ளையடிக்கிறீங்க கோயில் சொத்தெல்லாம் இந்த மாதிரி எடுக்கிறீங்க 
எத்தனையோ கோவிலில் வந்து குத்தகைக்கு நிலத்தை எடுத்துகிட்டு ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபாய்க்கு வருஷத்துக்கு குத்தகை எடுக்கிறாங்க அதனால் வந்து என்ன கோயிலினுடைய வருமானம் பாதிக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் அதை தவிர வந்து நாளைக்கே அந்த கோவில் எத்தனை கோவிலில் வந்து சரியான இது பராமரிப்பு கிடையாது பூஜைகள் ஆராதனைகள் கிடையாது நைவேத்தியங்கள் கிடையாது அதுக்காக கொடுக்குற மக்கள் அதுக்காக கொடுக்கறது பணம் அந்த மாதிரி செலவழிப்ப செய்யணும் அதே மாதிரி கோல்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஊருக்கு நாங்கள் வந்து பியோர் பார் கோல்டு பாராக வைக்கிறோம் அதுக்காக தான் செய்கிறோம் கரெக்ட் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஏன்னா எத்தனையோ பேர் பதினெட்டு கேரட்லேருந்து இருபத்தி ரெண்டு கேரட் வரைக்கும் எந்த மாதிரி வேணாலும் நகை போடுவாங்க தங்க நகையாக இருக்கட்டும் வெள்ளியாக இருக்கட்டும் இம்பியூரிட்டி இருக்க தான் இருக்கும் அதுவும் நான் வேணாம்னு சொல்லலை ஆனால் எங்கே பிரச்சனை வருது அப்படின்னா இவங்க வந்து இதை இது இது இவங்க பண்ணுறதோட இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் மோடி மட்டும் நர்மதா ரிவர் கட்டுறதுக்கு குஜராத்தில் இருக்கிற கோவிலேருந்து பணத்தை எடுத்துக்கலையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நர்மதா திட்டத்தை பற்றி தரவாக மக்கள் புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஐம்பத்தாறு அறுபது வருஷம் ஆச்சு அந்த பிளானை போட்டு கட்டுறது நேரு ஆரம்பித்த பிளான் அது நர்மதா டேம் கட்டுறதுக்கு அறுபது வருஷமாக கட்டவே இல்லை இன்றைக்கி கட்டுறேன் நாளைக்கு கட்டுறேன் ஒரு <laughs> கொடுக்க மாட்டேன் வேர்ல்டு பேங்க்ல ஏன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க யாராவது யோசிக்கிறாங்களா யோசிச்சு பாருங்க யாரும் அதை பத்தி யோசிக்க இந்த நியூஸே வெளியில வரல இது உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு சொல்றேன் மோடி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல தன்னோட பிறந்த நாள் அன்னைக்கு நர்மதா டேம் திறந்து அங்க போய் இதோ பண்ணாரு அங்க போய் செலிபிரேட் பண்ணாரு அப்ப தானா வாயால சொன்னாரு சாங்ஷன் ஆன வேர்ல்டு பேங்க் லோன என்வரன்மெண்டல் இஷ்யூ கிராமங்கள் அழிஞ்சு போயிடும் அதுவாயிடும் இதுவாயிடும்னு சொல்லி சொல்லி வேர்ல்டு பேங்க்ல இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணி அப்ப இருந்தது மோடிக்கு விசா கொடுக்க கூடாதுன்னு கத்தின பசங்க கூட்டம் தானே இவங்க அதனால வேர்ல்டு பேங்க்ல ஒரு மாதிரி இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணி அந்த லோனை கொடுக்க விடாம பண்ணிட்டாங்க மோடி வந்து என்ன பண்ணாரு அதுக்காக அவரை என்ன எப்பவுமே அவருக்கு சேலஞ்சுன்னு வந்து அவர் இன்னும் வே உத்வேகத்தோட வேலை செய்யற ஆள் அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு உடனே மக்கள் கிட்ட சொல்லிட்டாரு எனக்கு நர்மதா டேமு கட்டணும் அதாவதுங்க ரன் ஆஃப் கட்சுன்னு சொல்லுவாங்க குஜராத்தில் வந்து கட்சுன்னு ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே வந்து ரன் ஆஃப் கட்சு வந்து டெசர்ட் அது பார்டர் ஆக்சுவலாக பாகிஸ்தானோட பார்டர் அந்த பிஎஸ்எஃப் ஜவான் பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் ஜவானுக்கு வந்து தண்ணி கிடையாது இங்கேருந்து கட்சி வந்து வெரி ட்ரை ஏரியா தண்ணியே கிடையாது அங்கெல்லாம் ஓகே நான் போயிருக்கேன் அந்த இடத்துக்கு வந்து அகமதாபாத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வேலைக்கு போன புதுசில் அங்கே தான் வேலை அங்கே போய் இங்கே வந்து தண்ணி கோடை காலத்தில் போனீங்கன்னா இங்கே எங்கள் வேடிக்கை என்னென்னா பெரிய பெரிய பானையில் தண்ணி வச்சு சில்லுன்னு இருக்கும் ஒரு லோட்டா இவ்வளோ பெருசு லோட்டாவில் வந்து அஞ்சு பைசா அப்படின்வாங்க பக்கத்தில் வந்து இந்து பானின் போர்டு கூட இருக்கும் நான் பார்த்து கேட்பேன் இப்படி கையை காம அப்போ இந்தி வேறு தெரியாது அவ்வளோவா இங்கேருந்து இப்போ தான் புதுசாக போகிறேன் நான் இது இப்படி கையை காமிச்சு கேட்டாக்க அவங்களும் சைகையில் துப்புறதை காமிப்பாங்க பக்கத்தில் காமிச்சு துப்புவாங்க அதனால் இந்த போர்டு வச்சுருக்கேன் அங்கே எல்லாமே துப்புறது தான் அடுத்து அவங்களோட அப்புறம் அந்த தண்ணி அஞ்சு பைசா கொடுத்து வாங்கி தான் சாப்பிடும் அந்த மாதிரி வாங்க அவர் வந்து நர்மதா டேம் கெனால் நீங்கள் வேணால் வந்து யூடியூப்பில் வந்து நர்மதா கெனால் தண்ணி வர்றத மக்கள் வந்து அந்த கெனாலில் இறங்கி ஆரத்தி எடுத்து செலிப்ரேட் பண்ண வீடியோஸ்லாம் இருக்குது அதை கூட நீங்கள் காமிக்கலாம் மக்களுக்கு அவ்வளவு குதூகலம் ஏன்னா தண்ணியை பார்க்காத இடம் அது அவர் வந்து அந்த கெனால் இது பண்ணார் அதோட இல்லாமல் அவர் இன்னொரு பியூட்டிஃபுல் ஐடியா இதெல்லாம் இதுதான் நான் சொல்றது நல்ல ஐடியா என்ன அப்படின்னா அந்த கெனாலுக்கு மேல வந்து சோலார் பேனலை போட்டார் அதுல ரெண்டு விஷயம் சோலார் பேனல்ல இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற மோட்டார் பம்புக்கு யூஸ் ஆகும் எவாபரேஷன் வாட்டரும் கம்மியாகும் டபுள் பர்பஸ் ட்ரிபிள் பர்பஸ் இந்த மாதிரி ஐடியாஸோட அப்போ அந்த மாதிரி அவர் சொல்லி மக்கள்கிட்ட போய் நின்ன உடனே குஜராத்தில் இருக்கிற நிறைய கோவில்லேருந்து டொனேஷன் மாதிரி பணத்தை கொடுத்து அணையை கட்டு அப்படின்னா அப்படி கட்டப்பட்ட அணை அது நர்மதா டேம் இவராக போய் பணத்தை கோயில்லேருந்து அரை அப்படியே ஒரு மாதிரி அரட்டி மிரட்டி வாங்கிட்டு வந்து டேம் கட்டலை மக்கள் வந்து கோவிலிருந்து பல கோவில் ஒரு கோவில் மட்டும் இல்லை மெயினாக கொடுத்தது சோமநாத் கோவில் நோ டவுட் அவங்க மே ஏன்னா அது ஒன் ஆஃப் த ரிச்சஸ்ட் டெம்பிள் குஜராத்தில் அதனால தானே பதினேழு தரம் வந்து சோமநாத் டெம்பிள் உடச்சி பணத்தை எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்ற கதையெல்லாம் இன்னும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் அதனால் அங்கே எல்லா கோவிலும் கொடுத்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி மக்களுக்காக பண்ணால் மக அந்த மாதிரி யாரும் போய் அதட்டி உருட்டி மிரட்டி அந்த பணத்தை கொடு அப்படின்னு நான் இப்போ பப்ளிக்காக செலவு பண்ணணும்னு அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்து கட்டின டேம் கிடையாது அது ஒரு பாயிண்ட்டு இவங்க திருப்பி திருப்
கட்டினார் நர்மதால கட்டினார் எப்படி கட்டினார் அதனுடைய கதை என்ன அதனை பின்னாடி பின்புலம் என்ன அப்படிங்கிறத மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அது ஒரு பாயிண்ட் அதே மாதிரி இவங்க இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து மோடி சொல்றதை வச்சுக்கிட்டு எடுக்கிறது வந்து என்ன இப்போ வந்து மகாராஷ்டிராவில் வந்து துல்ஜா பவானின்னு துல்ஜாபூர்னு ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே துல்ஜா பவானின்னு ஒரு பவானியோட மந்திர் அந்த துல்ஜா பவானி தான் சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ் கொண்டாடுவாங்க நீங்கள் மகாராஷ்டிராவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏதா இருந்தாலும் முதல் மரியாதை சத்ரபதி சிவாஜிக்கு தான் நம்ம இங்கே கொண்டாடுறோம் ராஜராஜ சோழனையோ இல்லை வரகுண பாண்டி கிடையாது அது ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் நான் அடிக்கடி இதெல்லாம் சொல்லிட்டு என் ஸ்டூடெண்ட்டு கிட்டலாம் திருப்பி திருப்பி தான் சொல்லுவேன் இஃப் யூ ஃபர்கெட் யுவர் ஹிஸ்ட்ரி யூ லூஸ் யுவர் ஜியாகிரஃபி அப்படி நான் ஏற்கனவே கூட இன்னொரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அதே தான் இப்பயும் சொல்லுவேன் இஃப் யூ லூ ஃபர்கெட் யுவர் ஹிஸ்ட்ரரி யூ வில் லூஸ் யுவர் ஜியாகிரஃபி அந்த மாதிரி சரி துல்ஜா பவானியோட கோல்டு எடுத்தாங்க எஸ் கரெக்டு அதுக்கு வந்து ப்ரொசீஜர் எடுத்தது ஆர்பிஐ கிட்ட போய் பர்மிஷன் வாங்கி ஆர்பிஐ வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா துல்ஜாபூர் பவானியோட இது அதே மாதிரி அதை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து பாம்பேல இருக்கிற சித்தி விநாயக் கோவிலில் இதே மாதிரி பிரச்சனை வந்தபோது அந்த கோல்டு எடுத்து அதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் அதை எப்படி செஞ்சாங்கன்னு அந்த கைட் லைன்ஸ் வாங்கிட்டு வந்து அது மாதிரி அங்கே என்ன செஞ்சாங்கன்னா கோல்டு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி பதினெட்டு கேரட் எல்லாம் மக்கள் வந்து ஆஃபரிங் கடவுளுக்கு கொடுக்குற ஒரு காணிக்க மாதிரி உண்டியல போடுறதான் அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் பியூரிட்டியாக இருக்காது அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை எடுத்தாங்க உருக்குனாங்க சிக்ஸ்டி டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அதில் பியூரிட்டி இருந்தது அதை வந்து என்ன பண்ணாங்க பியூர் கோல்டு பாராக வச்சு ஆர்பிஐயில் டெபாசிட் பண்ணி ஆர்பிஐ அதுக்கு எகன்ஸ்டாக பாண்டு இஷ்யூ பண்ணாங்க அந்த பாண்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் நிஜமாகவே வருதா அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல மாதிரி நம்ம வந்து இப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து சாவரின் கோல்டு பாண்டு எஸ்ஜிபி அப்படின்னு இஷ்யூ பண்ணுறாங்க வருஷா வருஷம் வருது இல்லை ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் வரும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு கிராம் ஐயாயிரம் ரூபா ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஆறாயிரம் ரூபா ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த அன்னைக்கு என்ன மார்க்கெட் நிலவரம் இருக்கோ அதை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ மக்கள்கிட்ட வந்து மோடிஜி கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது இவங்க கொண்டு வந்தது தான் இந்த சாவரின் கோல்டு பாண்டு இவங்க கொண்டு வந்தது தான் அந்த சாவரின் கோல்டு பாண்டில் வந்து நீங்கள் நேராக போய் கடையில் போய் சரி ஓகே ஆர்னமெண்ட்டு கோல்டு ஆர்னமெண்ட்லாம் வாங்குறீங்க தயவு செஞ்சு அதை கவர்மெண்ட்டுக்காகவும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு அந்த கோல்டு பாண்டை வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கு ரெண்டரை பர்சன்ட் வருஷத்துக்கு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ரெண்டரை பர்சன்ட் கவர்மெண்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குது அதுக்கு ஏன் நான் வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து பதினஞ்சு யூனிட் வச்சுருக்கேன் ஒரு யூனிட் வந்து ஈக்குவல் டு ஒரு கிராம் அது மாதிரி மார்க்கெட்டில் வேல்யூ ஐயாயிரரூபா இருக்கும் அதை வா நான் அப்பப்போ என்ன பண்ணுவேன் ஒரு யூனிட் ரெண்டு யூனிட்டு சே சும்மா சேர்த்து ஒரு சேவிங்ஸ் மாதிரி தான் அது ஒன்றும் பெருசாக இதுக்காக இல்லை ஆனால் அதுக்கு ரெண்டரை பர்சன்ட் மாதம் மாதம் வரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை என் அக்கௌண்ட்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ட்ரெஸ்ட் கிரெடிட் ஆகும் கவர்மெண்ட் கொடுக்குது சரி கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பாண்டை அதுக்கு எகன்ஸ்டாக கோல்டு வாங்கி ஆர்பிஐயில் சேர்க்குறாங்க நீங்கள் வந்து படித்து பாருங்கள் மக்கள்லாம் படித்து போய் பார்க்கணும் அதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபது டன் கோல்டு வாங்கியிருக்காரு இந்த போன மார்ச்சில் மோடி ஏன்னா நம்மளுடைய பணத்தை எப்படி அச்சிடணும்னா அது கோல்டை வச்சு தான் எவ்வளவு கோல்டு இருக்கோ அதுக்கு எகன்ஸ்டாக தான் நீங்கள் கரன்சி பிரிண்ட் பண்ண முடியும் அது அது ஆக்சுவலாக ராத்ஷைல்டுன்னு ஒரு அமெரிக்காவில் ஒரு இது இருக்குது பேப்பரை கொடுத்து கோல்டு மாற்றின கதை அது பெரிய கதை அது ஒரு நாள் பேசலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதை பற்றி சொன்னோம்னாக்க அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தாங்க எப்போ ஆரம்பித்தாங்க இரநூறு முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மக்கள்கிட்ட இருக்கிற கோல்டுலாம் வாங்கிட்டு இந்த பேப்பரை வச்சுக்கோ இதை கொண்டு போய் நீ ட்ரேடு பண்ணுன்னு எல்லாம் ஒரு ஊரும் அந்த பேப்பரை தூக்கிட்டு இறைச்சி பார்த்தா கோல்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பேப்பரான்னு அந்த மாதிரி தான் அது மாதிரி வந்தது தான் பேப்பர் மணி வந்தது தான் அது அப்போ வந்து இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த மாதிரி கைட் லைன்ஸ் படி இது ஆர்பிஐயில் அந்த இருக்குனாக்கா அதாவது எக்கானமிலையும் காமர்ஸ்லையும் எதை படித்தாலும் நீங்கள் மணி மேனேஜ்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா மணி ஷுட் ஹாவ் வெலாசிட்டி அப்படின்னா மணி பணம் வந்து பணம் பண்ணணும் மணி வந்து மேலே பணத்தை உண்டு பண்ணணும் ஒரு லட்ச ரூபாய் கேஷ் இருக்குது அதை கொண்டு போய் லாக்கரில் வச்சிங்கன்னா அது அப்படியே ஒரு லட்சமாக இருக்கிறதோட இல்லை இன்ஃப்ளேஷன்னால அது அடுத்த வருஷத்தில் தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரம் ஆகிடும் எட்டாயிரம் ரூபா இதில் போயிடும் தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரம் ஆகிடும் அதே அந்த ஒரு லட்சத்தை நீங்கள் எதுலையாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நான் நீங்கள் கேட்கலாம் உடனே சார் ரெண்டரை பர்சன்ட் என்ன அப்படி கிடையாது சம்திங் வருது ஒரு சேஃப்டி
நியூஸ் பேப்பர் ஆகட்டும் நியூஸ் சேனல் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி நியூஸே வரவே மாட்டேங்குது அதில் அது அப்படியே இருட்டடிப்பு செஞ்சு அவனும் தப்பு பண்ணாங்கிற நியூஸ் மட்டும்தான் வருதே தவிர அதில் தவறு கிடையாது அவங்க உண்மையாக சிலது செஞ்சுருக்காங்க அதனுடைய உண்மை விவகாரம் இதுதான்னு யாரும் எடுத்தும் சொல்லவும் மாட்டேங்கிறாங்க இங்கே பேப்பர்லேயும் வரமாட்டேங்குது வேற விஷுவல் மீடியாவிலையும் டிவிலையும் வரமாட்டேங்குது ஆக மொத்தம் வந்து எதை வந்து அதாவது உண்மை வீட்டை விட்டு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி வதந்தி வந்து உலகத்தை சுற்றி வந்துடுன்ற மாதிரி தான் இருக்குது எது செய்ய முடியும் அது அது மாதிரி இதுதான் வந்து மோடி சொன்னதனுடைய இது இது ஒரு பக்கம் இருக்குது இது மாதிரி எல்லாக்கும் நார்த்தில் வந்து உங்களுக்கு நான் முக்கியமாக ரெண்டு விஷயம் எந்த கோவில் அறநிலையத்துறை தமிழ்நாட்டுக்கும் மற்ற இதுக்கும் சொல்கிறேன் அங்கே ரெண்டு ஸ்டேட்டில் வந்து பிஜேபி தான் கவர்மெண்ட் நடத்துகிறாங்க ஒன்று வந்து உத்தராகண்ட் இன்னொன்று வந்து மத்திய பிரதேஷ் உத்தராகண்டில் வந்து பிஜேபி அரசு தான் வந்து கோவிலை வந்து அரசுடைமை ஆக்கிறதுக்கான பில்லெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் மக்களுக்கு மதிப்பு கொடுத்து மக்கள் வந்து ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்த உடனேயே அவங்க அதை மாற்றிட்டாங்க இப்போ புஷ்கர் தாமி சீஃப் மினிஸ்டர் அவர் சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கார் முக்கியமான கோவில் வந்து கேதார்நாத் பத்ரிநாத் சாரதாம் கங்கோத்ரி யமுனோத்ரி மற்ற கோவில்கள் எல்லாமே வந்து ப்ரைவேட்டு எல்லாம் அதாவது ஆஸ்திகர்கள்கிட்ட ஆன்மீகவாதிகிட்ட வந்து அவங்க கையில் ஒப்படைச்சாச்சு நீங்களே மேனேஜ் பண்ணுங்கள் நீங்களே பார்த்துக்கோங்கன்னு அதோடு இல்லை அந்த கோவில் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே அவங்க தான் மேனேஜ் பண்ணணுங்கிற லெவலுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க அந்த ஊரில் அந்த ஊரில் யார் பெரிய மனுஷங்க இருக்காங்களோ யார் ஆன்மீகவாதியோ யார் நியாய தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டோம் அவங்களே கமிட்டி மாதிரி பார்த்து அந்த கோவில் நிலத்தில் ஏலத்தில் விடுறதோ இல்லை அந்த வருமானத்தை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் அவங்களே லோக்கல் நீங்களே பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லி உத்தராகண்டில் பண்ணி செஞ்சுட்டாங்க அதே மாடலில் தான் சிவராஜ் சிங் சௌஹான் மத்திய பிரதேஷ் சீஃப் மினிஸ்டர் அவரும் பண்ணியிருக்காரு பில்லே போட்டு ஆட இதுவே பாஸ் பண்ணியாச்சு அசம்பிளியில் பண்ணி இப்போ மத்திய பிரதேஷில் எல்லா கோவில் மகாகாலேஸ்வர் சனாதன எக்கானமியில் எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது இன்றைக்கி ச சனாதன எக்கானமினே டாபிக் இப்போ ரீசண்டாக வந்து மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட்லாம் சனாதன எக்கானமிங்கிறாங்க சனாதன் பிஸ்னஸ் பாலிசிங்கிறாங்க சனாதன் பிஸ்னஸ் மாடல்ங்கிறாங்க எங்கேருந்து திடீர்னு எல்லாம் வந்தது எல்லாம் இருக்குது ஏற்கனவே நம்ம எக்கானமியே கோயில் சார்ந்த எக்கானமி ஆன்மீகம் சார்ந்த எக்கானமி ஒன்றும் இல்லை வந்து ஒரு ஒரு பூஜை ஆயுத பூஜை நடக்குதுன்னா அன்னைக்கு பொறி கடலை விற்கிறதுலேருந்து பூ மாலை வாங்குறதுலேருந்து பூஜை போடுறதுலேருந்து எல்லாருக்கும் பிஸ்னஸ் தட் இஸ் எக்கானமி ஒன் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நான் ஒரு இது ஒன்று படித்தேன் இந்தியாவில் இந்த தான் இந்த வருஷம் இந்த இது வந்து ஆக்சுவலாக நார்த்தில் வந்து மேரேஜ் சீசன் ரெக்கார்டாக முப்பத்தஞ்சு லட்சம் மேரேஜ் நடக்க போகுது அதனுடைய டோட்டல் வேல்யூ மணி வேல்யூ அந்த எக்கானமி அந்த ஒரு மேரேஜ்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஜுவல்லரியிலேருந்து ட்ரெஸ்ஸுலேருந்து குக்கிங்லேருந்து ஸ்வீட்டு விசிட்டர்ஸு கார் ஹயர் டெக்கரேஷன் என்னென்னமோ அது மெகந்திடுறவங்க கூட அது எல்லாத்தையும் எடுத்திங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் க்ரோஸ் நாலரை லட்சம் கோடி அந்த எக்கானமி யோசிச்சு பாருங்கள் என்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸு என்ன மாதிரி எக்கானமி செல்ஃப் சஸ்டைன்டு எக்கானமி வேர்ல்டுலேயே இப்போ அதை பற்றி பேசுகிறாங்க நிறைய பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூல்லலாம் இப்போ லேட்டஸ்ட் இன்வோக் அப்படிங்கிறாங்கள்ல இதுதான் இப்போ லேட்டஸ்ட் சனாதன் நிறைய ஏற்கனவே இருக்கிறது தான் இத்தனால நீங்கள் அதை கிண்டல் அடித்து கேலி அடித்து சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க இப்போ சனாதன் மேனேஜ்மெண்ட்டு சனாதன எக்கானமிலாம் பேசுகிறாங்க ஏற்கனவே இருந்து தான் அதை பேர் தான் ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் இந்த நம்ம கோயில் கட்டினா அதுக்கு நிலம் கொடுக்குறோம் அதுக்கு பக்கத்தில் ஆதூர சாலை பள்ளிக்கூடம் எல்லாம் வச்சுருக்காங்கன்னா அது ஒரு எக்கானமி அது இன்றைக்கி வந்து இவங்க சொல்லித்தராங்க அது இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு சைக்கிள்கள் ஃபங்க்ஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் போகும் அந்த மாதிரி இருக்கிற காரணம் இப்போ இவர் கம் பேக் டு திஸ் இந்த நான் மாதிரி மத்திய பிரதேஷில் பண்ணிட்டாங்க இங்கேயும் அந்த மாதிரி வரந்தால் நல்லது இப்போ இன்னொரு முக்கியமான இது வந்து இப்போ அமித்ஷா எப்போவுமே இந்த அமித்ஷா வந்து எதுவுமே நான் பார்த்துட்டேன்னா அவர் வந்து எல்லாரோட அட்டென்ஷனும் எங்கேயாவது ஒரு டைரக்ஷனில் இருக்கும்போது தான் அவர் ரொம்ப தீவிரமான முக்கியமான சில டெசிஷன்லாம் எடுத்துடுறாரு ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி பார்த்தமே அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஏழாம் தேதி குண்டு மழை பொழி இந்த ராக்கெட்டு விட்டு வாங்கிட்டாங்க இஸ்ரேல் மேலே எட்டாம் தேதி இந்த பில்லு இதை இந்த ப்ரப்போசலை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு என்ன அப்படின்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா இரு ஸ்டேட்டு யூனியன் டெரிட்டரி எல்லாம் இருபத்தெட்டு ப்ளஸ் எட்டோ முப்பத்தாறு இருக்குது டோட்டலாக நினைக்கிறேன் அந்த முப்பத்தாறு இடத்துலையும் ஆயிரத்தி பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூரல் பேங்க் இருக்குது அக்ரிகல்ச்சரல் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்குன்னு அந்த பேங்க்கு எல்லாத்தையும் வந்து யூனிஃபைடு சாஃப்ட்வேரில் சென்டரோட இணைக்க சொல்லிட்டார் இது ஆக்சுவலாக இது வந்து திருப்பி சொல்கிறான் ஹெட்லைன் நியூஸாக வரல எனக்கு ஆச்சரியமாக
கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணி ஒரு யூனிஃபைடு சாஃப்ட்வேர் மூலமாக சென்டருக்கு போயிடும் அது அங்கே வந்து அவங்க டேட்டா அனலைஸ் பண்ணாங்கன்னா யார் வந்து நிலத்தெல்லாம் அண்ணா ஆக்குத்துறைஸில் ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்காங்க எது ரெஜிஸ்டர்டு எது பெனாமி நிலம் கோவில் சொத்து எங்கே இருக்குது எவ்வளோ இருக்குது அதை யாரெல்லாம் வந்து இந்த ஊர் பாஷையில் சொல்லணும்னாக்க மொழியில் சொல்லணும் ஆட்டையை போட்டுருக்கேன் அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதாவது கிளீன் அப் ப்ராசஸுக்கு இதெல்லாம் நடக்க போகுது அது அதை சத்தம் போடாமல் எட்டாம் தேதி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ஏன் அங்கே எல்லாம் அட்டென்ஷன் ஏழாம் தேதி இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனில் அட்டென்ஷன் இருக்குது இவர் இங்கே சைலண்ட்டாக இதே தான் அவர் வேலை அவர் அட்டென்ஷன் வந்து அடுத்தவங்க வேற எங்கேயாவது அட்டென்ஷனாக இருக்கும்போது இவர் தான் காரியத்தை சாதிக்கிற மாதிரி பண்ணிடுறாரு ரொம்ப நல்ல மூவ் இது வந்து இதெல்லாம் வந்துச்சுனாலே இவங்களுக்கு வந்து இவங்க சொல்கிற மாதிரி ஐயாயிரம் ஏக்கர் நிலத்தம் மீட்டு எடுத்தோம் கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறோம் குடம் அதெல்லாம் டெம்பிள் ஷுட் கோ பேக் டு தட் இது நீ டெம்பிள் பைசா அதுக்கு தான் நீங்கள் அதை எடுத்து வேறு இதுக்கு வெல்ஃபேர் ஸ்கீமுக்கு இது பண்ணால் நாளைக்கு வந்து கோர்ட்டிலே ஒருத்தர் கேஸ் போடுறாங்க வரி பணத்துலேருந்து கோவிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும்னா பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது அதெல்லாம் இதுக்கு இது வேறு அது வேறு வரி எதுக்காக வாங்குறீங்களோ அதுக்காக அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கோவிலில் கொடுக்குற பணத்தும் சொத்தையும் அதுக்கு எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்களோ ஆன்மீகர்கள் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் படித்து தெரிஞ்சு எடுத்து ஓ கிரேட் சார் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு தகவலும் வந்து யோசிக்கிற மாதிரியும் இருக்குது இன்னும் சிந்திக்கிற திறனை வந்து வளர்க்குது ஆக்சுவலாக இன்னும் வேறு என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்குது இது எப்படி வந்து ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணுவாங்கன்ற மாதிரி எதிர்பார்ப்பும் கிளப்பி இருக்குது தேங்க்யூ அடுத்த சீரீஸில் பார்க்கலாம் என்னென்னா இங்கே வந்து மோடி சொன்னாலும் சரி அண்ணாமலை சார் சொன்னாலும் சரி உடனே அதை திசை திருப்புறதுக்கு அவங்க அப்படி பண்ணாங்க இங்கே இப்படி நடந்துச்சு அப்படி தான் சொல்கிறாங்களே தவிர அதுதான் மக்கள்கிட்டையும் போய் சேருது என்னுடைய பாயிண்ட் என்னென்னா அவங்க சொல்லட்டும் நம்ம வந்து தேடி கண்டுபிடிச்சு உண்மையை தெரிஞ்சுக்கோங்களேங்கிறது தான் அதுதான் என்னுடைய பாயிண்ட் ஓகே